بسم الله الرحمن الرحيم سوف اشرح لك في هذا الدرس كيف تكون تطبيقات الويندوز ستور في الفيجوال ستوديو 2013 هذه التطبيقات بعد ان تكون منها تستطيع رفعها على هذا الستور الخاص بمايكروسوفت يستطيع اي شخص تحميلها وتنصيبها على حاسبة حال حال اي تطبيق من هذه التطبيقات لذلك انا ابدا بانشاء مشروع جديد اضغط على الفايل واختار نيو بروجكت نيو بروجكت اختار ويندوز سي شارب اختار ويندوز ستور ويندوز ستور اختار نوع الابلكيشن الذي اريده انا اختار هنا بلاك ابلكيشن اسميه الابلكيشن فيرس تطبيق الاضافه هنا مسار المشروع الذي سوف نحفظه بهو هنا اسمه سوليوشن نقرا الدايركتوري هو انشاء مجلد ونضغط اوكي طبعا بعد ان ننشئ المشروع سوف تفتح لنا صفحة صفحة البروجكت قليلا طبعا هذا البروجكت بطبيعة شكله يكون من عدة صفحات من ال properties الخصائص هنا ال references وهنا ال apps اللي يشبه ال web configuration بال ASP وهنا صفحة ال main اللي هي صفحة دوت XML هي صفحات project وهنا هذا ال templates هذا ال key الذي يعطى لك عندما تفعل نسختك تلقائيا يضاف للمشروع ال main dot XML هي الصفحة الخاصة بك XML تستطيع طبعا تضيف المزيد من الصفحة عن طريق الضغط هنا وضغط في كلمة ضغط Add وتضيف New New Items ومن والأمر أنا أعود إلى الصفحة XML XML هذه الصفحة بينما هو يعيد تحميلها لنا تتكون الصفحة من إيش من ثلاثة أجزاء من صفحة استعراض التي نستطيع أن ندرجها من صندوق الأدوات أدوات وصفحة كود إكس إم إل صفحة الكود نستطيع أن نكتب بها وعندما أو عندما ندرج هي تعرض إلى كود أكواد هنا وجزء ثالث الذي هو السي شارب كود هنا صفحة الكود الذي سوف نكتب به ذلك أعود إلى صفحة المين إكس إم إل وهي بروبرتيز الخصائص لأبدأ بداية مثلا أنا أريد أن أعمل برنامج يجمع عددين إيش أحتاج؟ احتاج تو تكس انظر عندما ادرجها هذه التكس تلقائيا عرضت التكس هنا ادرج لك اداه اسمها تكس والليفت والمارجن هو المكان والكثير من الامور منها النص التكس موجود فيها هنا النص الذي هو بالمقابل هنا في الخصائص عندما تمسح النص تلقائيا سوف ينمسح هنا عشان انظر النص اختفى لا يوجد فيه اي شيء طبعا هنا اذا انا استطيع اتحكم بالخصائص من هنا واستطيع اتحكم بها من هنا سوي مثال هنا اعطيها نيم تكست 1 انظر اصبحت نيم النيم الخاص بهذا التكست هي تكست 1 وادرج الان على سبيل المثال تكست اخرى ارش تكس ثانية حلو يعني هذا التكس هذا التكس موجود بها احذفه هذا التكس هذا نمبر اول نمبر تو اللي اولى اسميها تي اس تي تو وهذا ارش تكس ثالثة من عرض النتيجة اللي اسميها تكس تي ثري اذا هنا الرقم الاول والرقم الثاني والنتيجة هنا تي اكس تي ثري وهذا كل أداة يكون كل تكست بوكس مجموعة خصائص ألا هي البريش والإنفيرنس وكل الأمور الخاصة بالتكست بوكس سوف أشرح لك بالتفصيل في الدروس لاحقا ما أحتاج مثلا هنا في التكست معين أعرض لك أعرض لك الليبل أمامه مثال هنا أدرج 
نقول ايش نسميها انظر هنا ليبل نسمي عزيمة التكست الخاص بها نسمي نمبر 1 انظر الحجم الخط صغير جدا اكبره بالتكست اكبر حجم الخط الى 24 الان كبر عندنا حجم الخط هذه معنا ان 1 الرج الثاني تكست لوك ثاني نسميها ايش نعطيها خط 24 ايضا نسميها نمبر 2 و ادرج تكست ثالثه نسميها نمبر 3 ريزولف سأعطيها أربعة وعشرين. أوكي نمبر واحد نمبر تو رزق. حسنا. نمبر واحد ونمبر تو هذه الرزق تبكي. لا عليه أن أدرج بطن معينة. تكون تعرض فيها النتيجة. هاي البطن. نسميها ايش؟ اسمها بيو اد بالمناسبة تضيف رقمين وايش اغير بيها مثلا اغير النص مالها هي اد موجودة بيها مثلا اغير الابييرنس الخاص بها سوف اشرحها كلها بالتفاصيل في دروس لاحقة اغير مثلا الباك جراوند اغيرها الى هذا الشكل اذا هذه رقم اول رقم ثاني رقم ثالث جيد وكما ترى انه جميع الادوات كلها اصبحت ضمن الاجرد اللي هي كل التكسر الخاص بنا استطيع ان استطيع التحكم بها اوتوماتيكيا يدويا استطيع التحكم بها عن طريق الكود مثل مثال هذه ايضا اغير حجم الخط الخاص بها ايش اقول له؟ اقول له فونت سايز مثال اقف هنا اقول له فونت سايز ايش يساوي لنا 24 نظر كبر حجم الخط طبعا انت طبعا لو قلت له مثلا ثلاثين على استعراضي فورم حتى تراها كاملة نظر هي هاي شكل الفورم النهائي اللي سوف تكون هاي شكل جيد اذا هذا البوتون سوف اضغط حدث الايفنت الخاص بال هاد عم نضيف الرقمين نضغط على الايفنتس واختار بالكليك عمل عملية الادينج فايش اقول له المفروض اقول له انتجر ان ون او نستطيع مثلا عمل مباشرة نقول له مثلا تي اكس تي ثري طبعا ما راح يعمل تي اكس تي ثري ليش لان لا زال هنا لم يحدد لا حدثنا التغييرات وهنا أحدث التغييرات الآن أستطيع الوصول حسنا أستطيع الوصول إذن الآن تكست يوندوت الخاصية تكست من هي هذه منطقة العرض يساوي لنا إيش كونفيرت وأفتح قوس في داية كونفيرت دوت تو انتجر اثنين وثلاثين لما تكست وان دوت تكست زائدا كونفيرت تو اثنين وثلاثين تكست تو دوت تكست حلو الآن لدينا text one dot text أحولها و text هنا في الدوت to the brain أنا طبعا أعرف أن بدي بال text three إذا text three يساوي لنا أحول إلى انتجار text one وأحول إلى انتجار text 
2 بعدين احول الثلاث الى انتجر اجمعهم واحول الى سترينج اوكي واحول الى سترينج حتى ينعرض في تكست 3 اذا انفذ وانتظر النتائج وهنا الأفاس تبقى مشكلة أفاس يعمل مفروض موقفة موقفة تو أفاس معطل الحاسب إذا أنا وقفت الأفاس يعني الأفاس يسبب مشكلة الآن لي أنا أعيد التنفيذ نعم هذا المشروع الخاص بي مثلا ادخل الرقم الاول 35 والتكس الثاني يقول له 35 واقول له اد 70 مثلا يحذف واقول له طبعا كلها لمسه الان انا الان اعمل لمس من الشاشه طبعا هذا ما اريد توضيح لك في في هذه العمليه وهذا التطبيق الان بعد انتهيت منه تستطيع ان ترفعه مباشرة على على ويندوز ستور ويكون قابل للوصول إلى من قبل بقية المستخدمين على على, على الأرض. لأن أمر جيد وهذا طبعا أباس كان يسبب مشكلة يجب أن توقفه أو تعرفه على هذا الملف حتى لا يعترض عليه مرة أخرى. بقي أمر لما أشرح لك إياه أنه هي هذه إيش؟ المين فيست. طبعا هذا المين فيست فايل آه تقريبا إدارة خارجية أو إدارة كاملة للنظام منها مثلا السبورت ستيشن مثلا تجعل الابلكيشن مالتك يدعم السبورت ستيشن اللين سكيب عرض او طول او مثلا اذا كان شخص يستخدم تابلت مايكروسوفت تابلت تفعل له هذه الامور وغيرها مثلا مينيمال موديل تحدد كم كم يكون اصغر وزن ممكن يتحمله واسم الابلكيشن الذي سوف الاسم الذي سوف يعرض يعرض هنا مثلا اسم على على التصميم مثلا الاسم الذي يكون زي مثال هذا الاسم ايش اسم فريدة مثلا كاميرا انت هنا تعطيه اسم معين و اند بوينت و ديسكريبشن طبعا كثير من الامور زعلت تحكم بها منها هذه الصفحه اللي هي سيرف ايمج ايمج الايمج اللي اذا تريد تضيفها مثلا انت شكل الايمج الصوره صوره التطبيق كيف تكون مثلا تختار صوره للتطبيق هنا انظر صوره التطبيق هي هذه عفوا لان انت ترى تنفذه يظهر لك هذه الصور تستطيع ان تبدلها والكثير من الامور تبيبل على من يمكن ان يعمل والكثير من الامور التي سوف اشرحها لك في دروس لاحقه ان شاء الله وبالتفصيل شكرا لحسن المتابعه ونلتقي في دروس لاحقه باذن الله